எல்லாருக்குமே வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோ வீடியோவில் லாஸ்ட் டூ வீடியோஸோட கான்செப்ட்ஸ் எடுத்து அந்த எடுத்தது கான்செப்ட்ஸில் சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணி அதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறதுக்கு நான் பார்க்குறேன் இது ஸோ இது வந்து நியூ டாபிக் கிடையாது எக்ஸிஸ்டிங் வீடியோஸோட கொஷன் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் லைக் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் ஸோ இனிமேல் எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வீடியோ நம்ம ரெண்டு கிளாஸஸ் ஒரு ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட்டை வந்து கொஷன் அண்ட் ஆன்சர்ஸாக பார்க்கலாம் அப்புறமா இந்த இந்த டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் குரூப் இருக்கும் நீங்கள் மொபைலில் அந்த டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் வந்து அந்த குரூப்பில் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் ப்ளஸ் இனிமேல் வர வீடியோட அப்டேட்டு எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ டிலே பண்ணாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்னென்ன அப்படின்னா ஆத்தண்டிகேஷன் ஆத்தரைசேஷன் சேம் டேட்டா பேஸ் ஒரு குரூப் ப்ளஸ் என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் வர கொஷனுக்கு கொஷின் கேட்டிருந்தேன் டொமைன் ஃபஸ்ட் க்ரியேட் ஆகுமா டொமைன் கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் ஆகுமான்னு நம்ம ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல டொமைன் க்ரியேட் ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் தான் அதான் டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டொமைன் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் டொமைன் கண்ட்ரோலரே ரெடி ஆகுமா அது ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அதுதான் அந்த லாஸ்ட்டு கேட்டதுக்கு வீடியோவில் கேட்டு கொஷனுக்கு ஆன்சர் இப்போ இதில் நமக்கு இன்டர்வியூவில் கேட்குறாங்களோ இல்லையோ ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஒரு கொஷின்ஸ் எல்லாம் என்ன கேட்க முடியும் என்ன கேட்பாங்க அது நினச்சிட்டு அதுக்கான கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்க ஒரு பத்து கொஷின் அந்த பத்து கொஷனோட ஆன்சர்ஸோடு இருக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் வேணும்னா அந்த குரூப் வந்துடுங்க வாங்கிடலாம் ப்ளஸ்ஸு இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் இதில் இருக்க டாபிக்ஸோட ஃபுல்லாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏதாவது உங்களுக்கு எங்கேயாவது கேட்டாங்கன்னா இது நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு இல்லை ஷார்ட் நோட்ஸாக பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஈஸியாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து ஆத்தண்டிகேஷன் என்ன ஸோ ஆத்தண்டிகேஷன் அனது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஐடென்டிட்டி ஆஃப் எ கம்ப்யூட்டர் லைக் எ யூசர் ஸோ அந்த யூசர் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஆக்சஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணுமா அந்த ஐடென்டிட்டி தான் இங்கே ஆத்தண்டிகேஷனாக அந்த கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுமா நெக்ஸ்ட்டு அந்த பர்சன் யார் அந்த பர்சன் அந்த கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவரோட ஐடென்டிட்டி நம்ம அது தானே பேசணும் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் என்ன பேசணும் அந்த கம்ப்யூட்டரு யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு யூசர் ஐடி ஸோ ஓஎஸ் ஆத்தண்டிகேட் பை யூஸிங் யூசர் நேம் அந்த சொல்லிடணும் எங்கே அதே தான் சொல்கிறாங்க அந்த டெஃபினேஷன் நீங்களும் படிங்க நான் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் பண்ணுறேன் தமிழில் நெக்ஸ்ட்டு ஆத்தரைசேஷன் ஆத்தரைசேஷன் அனது ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிஃபைங் ஆக்சஸ் ரைட்ஸு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் உள்ளே வந்துட்டாருன்னா அவருக்கு என்ன மாதிரி பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாது இருக்கும் இருக்கக்கூடாது அதை டிசைட் பண்ணுறது ஆத்தரைசேஷன் அவர் அந்த கம்ப்யூட்டரில் எந்த லெவலில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதை தான் ஆத்தரைசேஷன் பண்ணுவோம் புரிஞ்சுதான் நெக்ஸ்ட்டு சேம் டேட்டாபேஸ் நான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருந்தேன் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு லோக்கல் யூசர்ஸ் குரூப்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபைலில் இருந்தால் அதே தான் சேம் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து லோக்கல் ஆத்தண்டிகேஷனுக்காக மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒர்க் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் வந்து ஒர்க் குரூப் மோஸ்ட்லி ஒர்க் குரூப் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்தது இந்த டேர்மு ஏன்னா எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் கனெக்டடாக இருந்தால் அதே தான் ஒர்க் குரூப் அது ஸ்பெஷலாக விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இருக்கணும் வேறு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்போ இல்லை ஆனால் இப்போ நிறைய லினக்ஸ் எல்லாம் அதில் இன்வால்வ் ஆகலாம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு ஃபைல் ஷேர் எல்லாம் பண்ண முடியும் அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பை டிஃபால்ட் தான் விண்டோஸில் இருக்க எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு நெட்ஒர்க்கில் இருந்தால் அதே தான் டிஃபால்ட்டாக ஒர்க் குரூப்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஆக்டிவ் டைரக்டரி அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா டெவலப்டு பை மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்வியஸ்லி அவர் தான் டெவலப் பண்ணாங்க அது விண்டோஸ் டொமைனுக்கு ஸ்பெஷலி ஃபார் விண்டோஸ் ஆனால் அதில் இல்லை எனக்கு இன்வால்வ் பண்ணலாம் மெம்பர்ஸாக 
அதில் விண்டோஸ் சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் தான் இருக்கும் அதில் நிறைய ப்ராசஸஸ் அண்ட் இருக்கு சர்வீசஸ் இருக்கு இனிஷியலி ஆக்டிவ் டைரக்டரி வாஸ் ஓன்லி இன் சார்ஜ் ஆஃப் சென்ட்ரலைஸ்ட் டொமைன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு டொமைன் மேனேஜ்மெண்ட்காக தான் ஆக்டிவ் டைரக்டர் இருந்தது தான் ஆனால் இப்போ ஆக்டிவ் டைரக்டரி கூட நிறைய சர்வீசஸ் இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும் ஃபயர்வால்ஸ் ஆகட்டும் க்ளவுடு சர்வீசஸ் ஆகட்டும் இல்லை க்ளவுடு பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவ் டைரக்டரி கூட இன்டெகிரேட் ஆக அந்த லெவலுக்கு ஆக்டிவ் டைரக்டரி பில்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டொமைனு இது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் கேட்ட கொஷின் இது டொமைன் என்ன டொமைனு எது கிரியேட் ஆகணும் நம்ம எப்போ ஒரு டொமைன் சாரி ஏடி இன்ஸ்டால் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்லி டொமைன் உருவாகும் அப்படின்னா பேக் எண்டில் லாஜிக்கலி குரூப் ஆஃப் குரூப்ஸு கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூசர்ஸ் எல்லாமே தனவாக உருவாகும் ப்ளஸ் இந்த டொமைன் என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா நான் அந்த கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த குரூப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் குரூப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் குரூப் ஆஃப் யூசர்ஸ் குரூப் ஆஃப் சர்வர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து காமன் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ண தான் டொமைனே அதுக்கான டாக்குமெண்ட்டு கிட்ஹப்பில் இருக்கும் அந்த கிளாஸ்க்கான டாக்குமெண்ட்ஸு அந்த கிட்ஹப்பில் போனால் அந்த லிங்க்கில் கிடைக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டொமைன் கண்ட்ரோலர் எந்த கம்ப்யூட்டரில் ஏடிடிஎஸ் இன்ஸ்டால்டாக இருக்கோ எந்த கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் ஆத்தண்டிகேஷனோட ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுதோ எந்த கம்ப்யூட்டர் ஹோஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ணி டொமைன் ரிசோர்ஸ் அலோவ் பண்ணதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாரோ எந்த கம்ப்யூட்டரில் எல்லா யூசர் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அந்த டொமைனோடது அதே தான் டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் அது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதுதான் டொமைன் கண்ட்ரோலர் மேன் மேஜராக ஆக்டிவ் டைரக்டி அதில் தான் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு வட் இஸ் அ யூஸ் வட் இஸ் அ யூசர் இன் ஆக்டிவ் டைரக்டி ஒரு ஆக்டிவ் டைரக்டியில் யூசர் என்ன யூசர் அக்கௌண்ட் என்னன்னு இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி கம்பெனியில் வந்திருக்காருன்னா அவர் லாகின் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் கம்பல்சரி யூசர் ஆப்ஜெக்ட் அனைத்து வேணும் ஸோ யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் அண்ட் ஸ்டோர் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஆக்டிவ் டைரக்ட் டொமைன் கரெக்டு யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் பை ஹியூமன் யூசர்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம் சச் ஆஸ் சிஸ்டம் சர்வீஸ் சம்டைம்ஸு யூசர் எம்ப்ளாயி வந்து லாகின் பண்ணலைன்னா அந்த யூசர் வேறு பர்பஸ்க்காக சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி அது குரூப்பாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அனே இருக்கும் டிஎன்எஸ் சர்வீஸ் டிஎஸ்சிபி சர்வீஸ் பட் யூசர் அக்கௌண்ட்டு லாகின் பர்பஸ்க்காக தான் மோஸ்ட்லி கிரியேட் பண்ணுவாங்க நான் பண்ண போகிற நெக்ஸ்ட் வீடியோ அந்த ரிலேட்டட் தான் என்டிடிஎஸ் டா டிஐடி ஃபைல் பார்ட்டிஷன்ஸ் அதில் நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் யூசரோட ஆப்ஜெக்ட் நான் நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் அ குரூப் இன் ஆக்டிவ் டைரக்ட் ஒரு குரூப் அண்ட் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு குரூப் அனைத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அதுக்குள்ளே நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸை லிங்க் பண்ண முடியும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் குரூப் அப்படின்னா நிறைய யூசர்ஸ் குரூப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த குரூப்பில் லிங்க் பண்ண முடியும் அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரு மல்டிப்புள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை இல்லை மல்டிப்புள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி மெயில் அனுப்புறது பர்மிஷன் செட் பண்ணுறது பண்ணாருன்னா அதே தான் இங்கே குரூப் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிடலாம் ப்ளஸ் குரூப்ஸ் அதனாலே பில்ட்இன் குரூப்ஸ் தானே பண்ணியிருக்கும் பில்ட்இன்னா ஏடி இன்ஸ்டால் பண்ண ஐ மீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரீஸ்டார்ட் ஆகி வந்தால் கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதில் நிறைய பில்ட்இன் குரூப்ஸ் இருக்கும் அந்த பில்ட்இன் குரூப்ஸ் எதுக்காகன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த பில்ட்இன் குரூப்ஸ்க்கு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கும் என்ன மாதிரி ப்ரிவிலேஜ்னா ரைட்ஸ் டொமைன் யூசர்ஸ் அண்ணி டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ணி டொமைன் அட்மின்ஸ் அண்ணி ஸ்கீம் அட்மின்ஸ் அண்ணி டொமைனில் நடக்கிறது ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு அந்த குரூப் இருக்கும் அந்த யூசர்ஸ் அந்த குரூப்பில் மெம்பராக இருந்தால் அந்த குரூப்புக்கு மெம்பர்ஸ் அந்த ப்ரிவிலேஜ் அந்த யூசர்ஸ்க்கு வரும் நம்ம இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இன் ஃப்யூச்சரில் வர வீடியோஸில் நிறைய பார்க்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற ஒரு ஒரு வீடியோஸில் ஐ மீன் டூ வீடியோஸ் கிளாஸஸாக இருக்கும் தேர்ட் வீடியோ மோஸ்ட்லி அந்த இன்டர்வியூ பேஸ்டாக இருக்கும் இது ஒரு கிளாஸாக கன்சிடர் பண்ணலாம் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் ஏன்னா எல்லாமே லாஸ்டில் பண்ணுறது
ஸோ நீங்கள் ரெண்டு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு ஒரு வீடியோ வரும் அதில் அந்த கிளாஸோட ஃபுல் ரிவிஷன் ப்ளஸ் அந்த கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்